Mitorganisatoren von der begleitenden Agentur UVBA hier am Standort eine Premiere und ein ganz besonderer Höhepunkt. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, zu Ihnen hier kurz Begrüßungsworte richten zu dürfen, mich in allererster Linie mal zu bedanken. Und wenn ich einen Blick in die Historie, wie es zu dieser Messe hier in Cottbus eigentlich kommen konnte, werfe, dann war zuallererst ein Termin, ein Präsentationstermin im Karl-Team-Klinikum. Denn es ist klar, der Wochenkurier, der hat sicherlich Kompetenz im Medienbereich, aber nicht Kompetenz in dem äh, Thema, was die heutige Messe hier begleitet. Also das Ganze steht und fällt mit dem Kompetenzpartner. Und die erste große Hürde war, die Geschäftsleitung des Kaltinfinikums von unserer Idee zu überzeugen, dass es uns gelungen. Von dem Tag an hatten wir einen mega genialen, kompetenten und engagierten Partner. Eine weitere Hürde war natürlich, die Räumlichkeiten zu finden. Ich muss sagen, wir haben schon viel veranstaltet als Wochenende, aber einen derart professionellen Partner wie die CMT haben wir eigentlich noch nie gehabt. Sie haben uns vom ersten Tag mit Rat und Tat zur Seite gestanden und dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Ich möchte mich auch bei allen Ausstellern bedanken, die uns bei dieser ersten Pflegemesse einen riesigen Vertrauensvorschuss entgegenbringen. Keiner weiß, wird die Messe so angenommen. Wir hoffen es natürlich alle. Wir haben die Messe, die Gabetrommel gedrückt. Es ist ein super starkes Abendprogramm, was die Organisatoren auf die Beine gestellt haben. Hoffen wir, dass die Gottbusser jetzt und die Südbrandenburger in Schaden hierher strömen. Und wenn das klappt und wenn wir am Sonntagabend alle zufrieden sind, die Aussteller, die hier waren und natürlich auch die Organisatoren, dann gehen wir mit Sicherheit die Pflegemesse nächstes Jahr wieder an und leisten damit, glaube ich, alle gemeinsam einen riesen Beitrag, auch diesen Messestandort Gottbus hier zu stärken. Wenn diese Pflegemesse so eine Ausstrahlungskraft dann weit über die Stadt- und Regionsgrenzen hinaus für ganz Südbrandenburg und vielleicht sogar bis nach Berlin. Das ist unser großer Wunsch. Drücken Sie uns alle bitte die Daumen, dass die Messe gut angenommen wird. Morgen Abend wissen wir mehr. Erstmal vielen Dank, dass Sie heute hier sind und ich übergebe damit an die Frau Staatssekretärin. Wir waren überhaupt, aber für Brandenburg ist es schon eine Herausforderung. Eine sehr große. Lassen Sie mich nur, auch wenn das jetzt ja nur ein ganz kurzes, kurze Worte hier sein wollen, nur vier Zahlen nennen, die zeigen, wenn ich jetzt eine Karte hätte, könnten Sie es gleich sehen, wie wichtig dieses Thema für uns in Brandenburg ist. Wir haben gegenwärtig 112.000 pflegebedürftige Menschen im Land Brandenburg. Davon, das sind etwa 4,5 Prozent an der Gesamtbevölkerung. Und wenn wir das bundesweit vergleichen, dann liegen wir fast ein Prozent über dem Bund. Das heißt, wir haben in Brandenburg insgesamt, auch in Cottbus, auch vor allen Dingen in den umgebenden Landkreisen von Cottbus, aber vor allen Dingen auch in der Uckermark, in der Prignitz, viel mehr pflegebedürftige Menschen als woanders in diesem Land. Wenn wir das hochrechnen würden, wenn, wenn sich nichts verändern würde mit der jetzigen Bevölkerungsprognose, würde diese Zahl von 112.000 auf 174.000 ansteigen. Das mag nicht so viel sein. Wir haben aber jetzt schon das Problem, dass wir nicht genügend Pflegekräfte haben, Pflegehilfskräfte, Pflegefachkräfte. Das heißt, alle Sie, alle die hier heute auch da sind, sind eine Werbung auch für, den, für Berufe in der Pflege. Das heißt, das wird, äh, das wird ist eine der ganz, ganz großen äh, Themen, die wir auch in unserem Land mit Hilfe des Landtages auch unterstützen. Deshalb freue ich mich, dass hier vor allen Dingen auch, ja, ich glaube, von fast allen Parteien auch die Landtagsabgeordneten da sind. Weil wir haben vom Land Geld bekommen, weil das können wir uns ja nicht selbst organisieren. Wir haben dafür wir haben Geld bekommen, um beispielsweise die Fachstelle Altern und Pflege im Quartier, das Kompetenzzentrum Demenz, aber auch eine neue Altenpflegehilfeausbildung auf, aufzubauen in diesem Jahr. Da ich jetzt hier keinen Vortrag halten soll über das Thema Pflege im Land Brandenburg, sondern hier kurz bleibe, sollen diese Zahlen und diese Punkte reichen, um zu zeigen, dass es dass ich denke, dass eine solche Messe, durchaus auch gewerblich organisiert, ganz in, den ganz in die Zeit passt, Herr Berge. Und ich wünsche, dass wir wissen, das haben wir bei der Pflegetour von Ministerin Bolz und mir gemerkt, 
dass ganz, ganz viele Menschen ja interessiert sind. Wo gibt es Hilfsmittel? Wo kann ich Unterstützung bekommen? Und, und das möchte ich zuletzt noch sagen, mit Blick auf Herrn Weiße und auch auf die Stadtverordneten, die hier sind. Wichtig ist, dass auch die Kommune sich engagiert. Wer den siebten alten Bericht vom vergangenen Jahr gelesen hat, der weiß, gerade die Kommune sollte, auch wenn sie bisher gar nicht die Aufgabe zugeschrieben bekommen hat über Gesetze, hat eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, nämlich eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Nicht nur Behinderten und altengerechte Wohnungen, auch insgesamt eine gute Infrastruktur. Insofern schön, dass Sie alle gekommen sind. Ich bin auch ganz interessant, wir machen ja nachher noch einen kurzen Rundgang und ich wünsche der Messe viel Erfolg und vor allen Dingen Ihnen als Cottbusserinnen und Cottbusser viele interessante Gespräche. Nehmen Sie viele Ideen, viele Gedanken mit, weil Pflege geht uns jetzt schon fast alle an in der Familie und es wird auch in Zukunft so sein. Danke. Zahlreiche Besucher, die Chance auch wahrnehmen werden, sich zu informieren, um ihre Fragen beantworten zu bekommen. Ich will zunächst Grüße vom Oberbürgermeister Herr Kelch bestellen. Er eröffnet zur gleichen Zeit in der Stadthalle den Job regional und wird in der nächsten Stunde, denke ich, auch zu uns kommen. Meine Damen und Herren, Menschen werden älter, Menschen bleiben länger gesund und vital, Menschen wollen in den eigenen vier Wänden bleiben. Älter werden, wie Sie wissen, heute kein Problem. Die Lebenserwartung der Menschen in Deutschland ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Bei Frauen um etwa sieben Jahre, bei Männern um fast acht Jahre. Wir freuen uns darüber, denn wir werden ja nicht nur älter, wir bleiben auch länger gesund. Die Renten- und Pflegeversicherung allerdings machen sich so ihre Gedanken, wie diese Herausforderung gemeistert werden sollen. Denn nicht nur die Gesunden, auch pflegebedürftige Menschen wollen aktiv und selbstbestimmt leben. Darauf müssen wir, die Fachleute, darauf muss die gesamte Gesellschaft sich einstellen. In Cottbus wird die Zahl der Pflegebedürftigen von derzeit um 3% auf etwa 4,5% der Bevölkerung bis zum Jahr 2035 ansteigen. Schon heute muss jeder Zehnte in Cottbus mit einer Behinderung oder Einschränkung leben. Die erste Pflegemesse in Cottbus setzt bei diesen wichtigen Themen an. Was kann man mehr als bisher tun, um Pflege zu vermeiden oder zumindest auf ein Mindestmaß zu reduzieren? Wie können pflegende Angehörige wirksam unterstützt werden? Was können die Kommunen mit ihren Netzwerken und Kiezstrukturen tun, um sowohl den Betroffenen, aber auch den Pflegenden Unterstützung zu geben? Und wie gewinnen wir genügend Pflegefachkräfte? All diese Fragen bewegen die Fachleute und Politiker auf Landes- und kommunaler Ebene. Es gibt keine schnellen Lösungen, aber es gibt auch kein Weiter-so. Wir müssen also gemeinsam uns den genannten Herausforderungen stellen. Solange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben können. Um diesen Wunsch zu erfüllen, müssen wir entsprechende und vielfältige Hilfsangebote schaffen. Stationäre, ambulante und auch ehrenamtliche. Das Ehrenamt spielt bereits heute eine große Rolle. Aber auch die Beratungsstrukturen leisten einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit und zur Befähigung der pflegenden Angehörigen, damit diese die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen nutzen können. Frau Staatssekretärin, wir sind in den Kommunen nicht immer einverstanden mit den Ideen der Landesregierung. Aber für die Schaffung der Pflegestützpunkte haben sie meine uneingeschränkte Anerkennung. Die Inanspruchnahme und Wirksamkeit unseres Pflegestützpunktes hat alle Kritiker und Zweifler zum Schweigen gebracht. Sorgen wir gemeinsam mit den zuständigen Krankenkassen dafür, dass dieses Beratungszentrum so weiterentwickelt wird, dass es mit den Anforderungen der heutigen Zeit mithalten kann. Mit dem Pflegestärkungsgesetz 1, 2 und 3 soll vieles verbessert werden. So 
Zum Beispiel gibt es seit dem 1. Januar dieses Jahres statt drei Pflegestufen nun fünf Pflegegrade. Und das soll eine noch individuellere und differenzierte Einschätzung des Hilfebedarfs der Pflegebedürftigen ermöglichen. Davon profitieren beispielsweise Demenzkranke und ihre Angehörigen. Andere Auswirkungen der neuen Regelung werden in den nächsten Wochen und Monaten zu werden sein. Auch hier ist es das Ziel, Hilfe so anzubieten, dass die Betroffenen möglichst lange in ihrem gewohnten Umfeld, in ihrem Zuhause leben können. Diesen Ansatz begrüßen werden wir, denn er ist zeitgemäß. Allerdings muss ich darauf verweisen, dass dem Anspruch auch das Geld folgen muss. Denn die ambulante Pflege ist eine kommunale Aufgabe, für die wir in diesem Jahr etwa 300.000 Euro mehr zur Verfügung stellen als im Jahr 2016. Also auch hier braucht das die Gemeinsamkeit mit dem Land Brandenburg, den begrüßenswerten Trend in der Pflege besser finanziell auszustatten und dabei auch die kommunal anfallenden Personal- und Verwaltungskosten mit im Blick zu haben. Ich danke dem Wochenkurier, dass er diese Messe im Standort Grünöber und Dresden nach Cottbus geholt hat. Fast 70 Aussteller werden dafür sorgen, dass keine Frage unbeantwortet bleibt. Damit ist diese Messe ein stolzer Beleg für die Leistungsfähigkeit dieser Region im Süden Brandenburgs. Lassen Sie uns diese zwei Tage intensiv nutzen, um gemeinsam im Sinne der zu Pflegenden ihre Angehörigkeit, ihre Angehörigen und der Pflegekräfte voranzukommen. Vielen Dank.
Thema Pflege wird hier dargeboten und alle Informationen und Fragen werden, denke ich, hier beantwortet werden. Und wir als Agentur für Arbeit stehen natürlich zum Thema Beruf, Arbeit, Ausbildung gern zur Verfügung, sind mit unserem Stand dabei und freuen uns auf Ihren Besuch. Ich wünsche allen heute hier gute Gespräche, erfolgreiche Folgekontakte und möglichst dann auch konkrete Ergebnisse. Vielen Dank.